嘉靖年间，严嵩构陷首辅夏然，致夏然蒙冤被捕。后严嵩相继除去求成、沈晏、杨奇正等政敌，自此，严嵩父子权倾朝野。嘉靖三十七年，以汪直为首的倭寇猖狂侵袭明朝沿海城市。同年。兵部沿海布防图失窃，锦衣卫指挥使陆廷之子陆毅奉旨调查。啊北城府司也敢动我们兵部，你就不破、啊！你到底要干嘛？我给你个机会，问我三个问题，以此来猜一猜你为什么会在这儿。我不问。兵部司徒厅有关，对，下一个。司徒厅，又丢东西了。对，下一个。丢的是什么？丢的是什么？我也很想知道。我不知道，啊啊！我真的不知道。一个无辜的人，根本不知道从何问起，而你，明显心知肚明。啊！啊这都不知道，还不知道，还不知道！哥，我说，我说，是沿海不防土，并不欢喜，是曹坤偷走了不防土。你不是爱吃鱼吗？来，多吃点啊。嗯。哎，饿死小爷了。闲人勿扰。小的告退，小的告退。等等，再上六碗米饭。马上来，马上来。你们想干嘛
。你说你跑什么跑？躲什么躲？仗着长一身膘啊，害得小姨我天天跟着金娇绕圈跑，连顿任何饭都吃不上。你就是曹玲啊？可惜了，这么美的美人儿，都给累瘦了。你们，你谁啊？六扇门，袁金夏。袁大人，袁大人，您看我们，我们俩都是良民，不知道您找我们是为何事啊？哎，画的挺像的，你觉得呢？大人，您再仔细看看，这跟我一点都不像。是吗？啊！可是我看着为什么就那么像呢？好吃吗？爷那儿多得很。是个娘们儿，夏姨，我最讨厌的就是绑头发。大哥哥。你为他私奔，他却如此对你。在这等着，你马上回来。夏爷，你别光顾着跟大妹子聊天，也得办点正事儿。我这不是办的挺好的吗？大人，您要的曹坤的全部资料都在这儿。曹坤升迁，全都是因为兵部尚书徐朗的举荐吗？大人，不妨图如果真是曹坤窃走的，您看这事会不会与许尚书有关？徐朗新官上任，这不妨图遭窃，对他没有一点好处。不过，还有一种可能性，这曹坤是潜伏在徐朗身边的细作。官爷，这金条比赏格多出十倍不止，您就高抬贵手，放我一马。官爷，这可是我全部家当啊！您就通融通融啊！嗯，我求求您了，官爷，您就通融通融，好不好？
。哎呀，能换白银八百两。是啊，关爷您说好。你怎么知道我玉月亏空啊？这，是不是啊？哎，可是这事儿要传出去了，小爷这差事可就不保了呀。那，那，那，那我总不能为了这个金条，杀你灭口吧？关爷，你放了我吧！你放了我，我求求你了，求求你了，关爷，好不好？你放了我吧，我就这么多了，真的，我，哎，关爷，关，喂，关爷，关爷，吃饭，吃完交差。你不能杀我呀！哎，哎，关爷，先把我给我给解决了，不是，那先放了我。姑娘。为了这种男人气坏了自己的身子，不值当。来，吃饭。还有你，这桌菜可都是你付的银子。你现在要是不吃，进了牢里可就没那么多吃的了。啊！哎，关爷，你不是收金条了吗？新活儿，大洋，你把他带回去，务必把人看好了，照顾好曹灵儿。我走了。我，师傅，师傅，什么新案子？这里是兵部郎中曹坤的府邸，今日子时突施大火，烧毁了一间主室，而曹郎中恰巧就在屋里，等下人发现的时候，人已经死了。尸体呢？在屋里。正好让我看看，你最近的功课学的怎么样？走。想必这位就是曹夫人了。老爷，老爷，您确定这就是曹坤、曹大人的尸体？是，大人，昨侯爷办公，我还送了碗甜汤给他送困解乏，他之后便会无休息，没想到醒来之后，恭喜吧，他就一命归西了。如何？曹大人是被人害死的。您看，他全身被火烧伤，全身焦黑，可是口鼻深处却无灰灰。按常理来说，即便是局部着火，也会灼痛挣扎。然而这具尸体虽然已经全身焦化，却还一直保持着仰卧睡姿。所以在失火前，人就已经死了。嗯，你说你昨晚有端过甜汤去见曹大人？是。你该不会认为是我杀了老爷吧？我啥话都没说，你那么紧张干什么？老爷对我恩重如山，感情深厚，我没有理由要杀害他。别紧张。有没有毒，一试便知。没毒。曹大人之前受过伤，对，十年前，大人曾在战场上胸部受过箭伤，幸而街头里戏我骗了几分，这才留了一口气。哪知衣冠曲剑，实力倒不大，在体内碎了一块铁片，大人命大。
此人体内有异物，但也无妨。倒成了一段佳话、嗯。看来这个铁片，就是残留的那个箭头碎片。师傅，若依曹夫人所言，这具尸体的确就是曹大人无误了。嗯。哎，好，告诉大家，咱法司已经下了文书，谁要是接了这个案子，抓住凶手，赏银十五两。哇，多少两？十五两。除此之外，报销所有车马费。哎呦，头儿，这个不错、啊，这个案子就给我吧。我家老三，明年得念私塾。你你你你别瞎扯了。哎，你看看我，我都瘦成这样了，仨月都没吃肉了。你看。这眼睛都馋肿了，你看看，馋肿了。这这银子我要定了。金夏姑奶奶，你们看看我这身衣服，这不能再补了，再补都是百家衣了。把这个案子让给我行吗？哎，好，案子给我吧。连我才不吃你这一套呢！你说说你们几个大老爷们儿，跟我一个姑娘抢什么活啊？师傅，这银子我必须得赚，我要是再不拿银子回去，我娘就把我给卖了。而且他一直嫌弃咱们六十门俸禄少，都不让我当捕快。你们必须得救救我，师傅！哎，师傅，救救我！救救我！那得救救我们呐！好了好了好了好了，都别吵了。文书就在这儿，谁抢到它，这个案子就归谁。哎哎，这个公平，就是这个公平，给你，我给我呀，给我呀！哎，每次都这样，就是我。六扇门总捕头杨承万见过大人，属下无能，御下无方，还请大人不要怪罪小徒。夏儿，还愣着干什么？还不赶紧给陆大人赔礼道歉？这位是锦衣卫指挥使陆大人的儿子，陆毅，陆经理。哎呀，原来是陆大人呐、啊！呃，刚才不知道是您对我得罪啊。我一介女流之辈，大人应该不会跟我一般计较吧？啊，这个我的手抽能否还给我呢？一个六扇门小捕快，怎么会有神机营督军以上才可以使用的手术吗？啊、哦，回大人，这是之前今夏办案时特许的赏赐，已经报备神机营，是吗？啊，是。但是。我仍有一个疑问。啊，陆大人，这试试而已，杨捕头不必惊慌。啊，是。我的疑问是。神机营的手处，还停留在永乐十二年之，最短的也接近十寸，这把手处还不足七寸，这是怎么回事？强，回大人话呀！啊、哦，回
。回路大人，是我自己设计再托人打造的。自己设计的，难怪威力一般。曹坤的尸体呢？啊，在屋内。你们确定这个尸体是曹坤的？方才我已经检验完尸体，发现了曹坤身上所遗留的特征，曹夫人也确认过。孙福，找人把这个尸体带回北镇抚司，我们再验一遍。是，抬走。这是在怀疑我的勘验。那你说，尸体里遗留的特征在哪里？据曹夫人所言，十年前曹坤的胸口受了箭伤，且留下了一片箭头碎片。这便是在他胸口发现的碎片。这个色泽和质地，应该是这两年才出的新体，所以这个人不是曹坤。表面的真相，不一定是真正的结果。孙峰，查一下曹福有没有失踪的下落。是。如果死者不是曹坤，那真正的曹坤呢？夏儿，曹坤还牵涉了一桩通敌谋逆案，此案北镇抚司接管了。啊，这陆大人，三法司已经下通文立案，您如此独揽，恐怕不妥吧？杨捕头，六扇门资费拮据，人力有限，连弱智女流都不放过。若是硬要顶下这等大案，恐怕才是不妥吧。哎呦，好臭啊！兄弟，我看你长得一副人模狗样的，怎么口气这么臭啊？夏儿，你，孙峰，这三法司文书我暂时先收下了，此事我自然会向皇上言明的。哎，既然如此，就依您所言。那陆某先告辞了。陆大人们，哎，等等。你要走可以，你把我的钢带和手冲还我。你刚刚拿手冲对着我，这事我还没忘呢。可你刚刚也吓着我了，咱们也扯平了呀。但不代表我就原谅你了。你，锦衣卫都是皇上最亲信的武将，皇上爱民如子，你却如此蛮横。夏儿，曹坤的尸体你搬走，我先抢到的文书你也要跟我抢走。行，那我就当你这两个都想鞠躬吧。可是你不能把我的私物也一并带走啊！如果你有本事破案，我就把手冲还给你。原来是看不起我。好，我一定比你先抓到凶手，让你们这些锦衣卫颜面无光。豆腐，豆腐，给我，给我，给我，新鲜啦！豆腐，娘，回来了啊！小云龙，小云龙，小云龙，小云龙，干嘛呢？你们干嘛？眼下是捡回来的小云龙。哎呀，你有本事再说一遍，叫娘也没用，我告诉你啊！哎，干什么？娘的鸡骨，我的鸡骨，我看看。嘿，你这么小就会恶人行道状了？是你们家孩子砸了我，还说我是野种。孩子小不懂事儿，你个大人怎么也跟孩子计较啊？你本来就是袁大娘抱回来的孤儿，谁生的都不知道，叫你一声野种，叫错了吗？孩子不懂事，大人也跟着不懂事。街里街坊住着，以后你还怎么买我们家豆腐？还不回家？走。
。娘，厉害啊，随便两句就把他们给吓唬走了。<笑>你别理他们，你你你你我,我，是你亲生的。嗯，走，回家。吃完去洗洗换身衣服，我做的事儿都闻见汗馊味了。嗯，母娘，早就说过，你一个姑娘在做什么不快，又苦又累，还不像个样子。你啊，要是当初肯听我的，嫁给城东头那个做糕点的孙家，那就我才不嫁那瘦猴呢，身体还没我壮实。嗯，人家孙家是做桃花烧饼的，生意红火着呢，还在新丰桥买了铺面。你要是听我的嫁过去的话。你现在就是少奶奶，说什么也没用了。现在，你知不知道，孙家的媳妇儿已经怀上了？你在瞧你，娘，你女儿我行情也没那么差，而且我现在还不着急嫁人。你不嫁人，你干什么？继续当不快。这个月的凤银呢？你拿来，我给你攒着当嫁妆。来，没有。你是不是偷着攒钱呢？你别以为我不知道，你做不快又苦又累，省吃俭用，你攒着钱就是为了找你亲生父母去。都多少年了，你这梦还不醒啊？你看着我，你看着我。我就是你的亲生母亲，我一把屎一把尿把你拉扯大，一个没良心的，整天想那些曾经抛弃你的人，没良心。去把我那烧豆干给卖了。好，大人，怎么了？我们彻底勘验过那具尸体，是死后造坟尸。还有，曹坤的独生闺女曹灵儿与一名叫李旦的门客私奔了。曹夫人报案六扇门，现已将李旦缉捕到案。没想到这个女人竟然懂得这些知识，只可惜，冲馆短。射程也不远。李旦是个关键性人物，走。哎，大家看一看，瞧一瞧啊！有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。来，看一看，瞧一瞧啊！都是好了，谢谢。哎，再来啊！好，你看那，走。都是真功夫。两串豆腐干，不加辣油。谢谢谢谢。豆腐西施。哎，你怎么知道我在这儿啊？啊，我去你们家送了两条烟鱼，你娘说你在这看摊呢。嗯，看见那个胸口碎大石的吗？啊，我在这卖三串豆腐干的功夫，他都砸了八回，他就这么折腾一晚上，就过咱们一个月的俸禄了，咱还当捕快干嘛？咦，你你不嫌疼啊？你嫌银子疼啊？我，你呀、啊，哎，说正经的，我来是要告诉你，那个李旦跑了。嗯，哎，跑了？嗯，怎么跑了？就自己把老锁撬了，就跑了。看门的兄弟呢？人手不够，没人替班。那哥们儿出去吃了口饭，一盏茶的功夫，那次就跑了。他爷爷。哎，你。哎。谁呀、啊？喂，你说，李旦，人在哪？大人，我不知道，我真的不知道，你放过我吧，大人。不知道，带回赵玉。是，大人
。喂，大人，你放过我吧、哎！大人，我真的不知道。大人，你放过我吧！大人，我真的不知道。走，大人，你大人，走，不对，大人啊，大人，陆大人，陆大人，停下，那个我。你你拌也不能在我的豆腐摊儿啊！张可贵，你想干嘛？大人，其实我那个豆腐干也不贵，您给我二两银子就成。嗯，您把银子给了我，我立马走了，不然我回去没法跟我娘交代。给他银子。才把李旦抓到，仅一味不费吹灰之力就把人给劫走，哼！一天到晚说自己办能力强，我看只会捡便宜抢功劳，虚有其表而已。只是，咱们现在没有了人证，你跟陆大人的赌约一定处于劣势。我看，你要做好认输的准备了。认输？不可能，还没开始就认输，这不是小爷的风格。你放心。我一定不会认输。